എജു ടിപ്സിൻ്റെ അടുത്തൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്തിരുന്നു ജിയോമെട്രി ആൻഡ് ആൾജിബ്ര ജ്യാമിതിയും ബീജഗണിതവും എന്ന പത്താം ക്ലാസ് മാത്സിലെ ഒൻപതാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോയിൽ കൃത്യമായി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിലേക്കാണ് നമ്മൾ കടക്കാൻ പോകുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ബോർഡിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ടു എക്സ് മൈനസ് ത്രീ വൈ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന ഒരു വരയുടെ സമവാക്യം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു വരയുടെ ചരിവ് കണ്ടെത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് ആ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഒരു ലൈൻ്റെ സ്ലോപ്പ് കണ്ടെത്തണം ആ ഒരു വർക്കാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിൽ ജ്യോമെട്രി ആൻഡ് ആൾജിബ്ര ജ്യാമിതിയും ബീജഗണിതവും എന്ന ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിലെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പ്രോബ്ലമാണ് ഇത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് രണ്ട് പോയിൻറ്റുകൾ കിട്ടിയാൽ എങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ട് ബിന്ദുക്കൾ കിട്ടിയാൽ എങ്ങനെ വരയുടെ സമവാക്യം കാണുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ നേരെ തിരിച്ചുള്ള ഒരു വർക്കാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഒരു സമവാക്യം കിട്ടിയാൽ എങ്ങനെ ചരിവ് കാണാം ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയാൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് സ്ലോപ്പ് കണ്ടെത്താം എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പലപ്പോഴും പരീക്ഷകളിൽ വരാറുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് രണ്ട് പോയിൻറ്റുകൾ തന്നാൽ എങ്ങനെ ഒരു വരയുടെ സമവാക്യം ഇക്വേഷൻ കണ്ടെത്താം എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നേരെ തിരിച്ചുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കാണ് ഒരു വരയുടെ സമവാക്യം തന്നാൽ ഒരു ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ആ വരയുടെ ചരിവ് കണ്ടെത്താം ആ ലൈൻ്റെ സ്ലോപ്പ് കണ്ടെത്താം എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ സമവാക്യം ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് അത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ സ്ലോപ്പ് ചരിവ് കണ്ടെത്തുന്നു ഇത് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം നേരത്തെ നമ്മൾക്ക് ചരിവ് കിട്ടിയതാണ് അതേ സംഖ്യ തന്നെ അതേ നമ്പർ തന്നെ ഇവിടെ ചരിവായിട്ട് സ്ലോപ്പായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതേ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ബോർഡിൽ കാണാം ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് സമവാക്യം രണ്ട് എക്സ് മൈനസ് മൂന്ന് വൈ പ്ലസ് എട്ട് സമം പൂജ്യം ഒരു വരയുടെ സമവാക്യമാണ് നമുക്ക് ഈ തന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളോട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയാം ഈ വരയുടെ ചരിവ് കാണുക എന്നുള്ളതാണ് ഫൈൻ ദ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദാറ്റ് ലൈൻ ഈ ഒരു ലൈൻ്റെ സ്ലോപ്പ് കാണുക ഈ വരയുടെ ചരിവ് കാണുക ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എക്സിന് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു വില കൊടുക്കുക അത് പോസിറ്റീവ് ആവാം നെഗറ്റീവ് ആവാം സീറോ ആവാം ഏതും കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു വാല്യൂ ഒരു വില എക്സിന് കൊടുക്കുക എക്സിന് ആ വാല്യൂ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വൈക്ക് മറ്റൊരു വില കിട്ടും അത് രണ്ടുകൂടി ഒരു ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ വരയിലുള്ള ഒരു പോയിൻ്റ് കിട്ടും അതുപോലെ നിങ്ങൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ വൈക്ക് ഒരു വില കൊടുക്കുക വൈക്ക് ഒരു വാല്യൂ കൊടുത്താൽ എക്സിന് മറ്റൊരു വാല്യൂ കിട്ടും അത് രണ്ടുകൂടി ഒരു ബാക്കറ്റിൽ ഇട്ടാൽ മറ്റൊരു പോയിൻറ്റും കിട്ടും എന്നാൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം മറ്റു പല രൂപത്തിലും ചെയ്യാവുന്നതാണ് എക്സിന് തന്നെ വേറെ വിലകൾ മാറ്റി മാറ്റി കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വൈകൾ മാറ്റി മാറ്റി കൊടുക്കാം ഏതായിരുന്നാലും അങ്ങനെ രണ്ട് പോയിൻറ്റുകൾ നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം ഒരു വരയിലുള്ള രണ്ട് പോയിൻറ്റുകൾ ആദ്യം കണ്ടെത്തുക ആ പോയിൻറ്റുകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചരിവ് സ്ലോപ്പ് കാണാവുന്നതാണ് അത് കാണുന്ന രീതിയാണ് ഞാൻ ബോർഡ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് എക്സിന് ഒരു വില കൊടുത്തു ഞാൻ എക്സിന് പൂജ്യമാണ് കൊടുക്കുന്നത് പൂജ്യം കൊടുക്കാൻ കാരണം എക്സിന് പൂജ്യം കൊടുത്താൽ ഈ രണ്ട് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം പൂജ്യമായി പോകും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വൈയുടെ വില കണ്ടെത്താവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ എക്സിന് പൂജ്യം കൊടുത്തു എക്സിന് പൂജ്യം കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ ഇക്വേഷനിൽ രണ്ട് ഇൻറ്റു പൂജ്യം എക്സിന് പകരം പൂജ്യം കൊടുത്തു രണ്ട് ഇൻറ്റു പൂജ്യം മൈനസ് മൂന്ന് വൈ പ്ലസ് എട്ട് സമം പൂജ്യം അതിൽ എക്സിന് പകരം പ
അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എങ്ങനെയാണ് മൈനസ് മൂന്ന് വൈ സമം മൈനസ് എട്ട് മൈനസ് ത്രീ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് ഇനി വൈ കാണാൻ ചെയ്യുന്നത് മൈനസ് ത്രീയെ അങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങോട്ട് ഉണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം നമുക്ക് രണ്ട് ഭാഗത്തും മൈനസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് രണ്ട് മൈനസിനെയും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം രണ്ട് മൈനസിനെയും ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ ബാക്കി ഉണ്ടാകുക മൂന്ന് വൈ സമം എട്ട് എന്നാണ് ഉണ്ടാകുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് വൈ സമം എട്ട് ബൈ മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടും അതായത് സമത്തിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗത്തും മൈനസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആ മൈനസിനെ നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ബാക്കി ഇവിടെ വൈ കാണാൻ വൈ അവിടെ വെച്ചു ഇൻറ്റു ത്രീ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ബൈ ത്രീ എന്ന് വരും ഇപ്പം നോക്കുക എക്സിന് പൂജ്യം എന്ന വില കൊടുത്തപ്പോൾ വൈക്ക് നമുക്ക് എട്ട് ബൈ മൂന്ന് എന്ന വില കിട്ടി ഇത് നമ്മൾ എന്താക്കുന്നു വെച്ചാൽ അടുത്ത ഒരു ആ വരയിലുള്ള പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളോട് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ചോദ്യത്തിലെ ഈ വരയിലുള്ള ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് പൂജ്യം എട്ട് ബൈ മൂന്ന് സീറോ എയ്റ്റ് ബൈ ത്രീ ഇനി നമുക്ക് ആ ലൈനിലുള്ള മറ്റൊരു പോയിൻ്റ് കൂടി കിട്ടണം അങ്ങനെ ഒരു പോയിൻ്റ് കൂടി നമ്മൾ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ചരിവ് സ്ലോപ്പ് കണ്ടെത്താവുന്നതാണ് അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ എക്സിന് പൂജ്യം കൊടുത്തതുപോലെ അടുത്തത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് വൈക്ക് പൂജ്യം കൊടുത്തു വൈക്ക് പൂജ്യം കൊടുത്തു വൈക്ക് പൂജ്യം കൊടുക്കുമ്പോൾ മൈനസ് ത്രീ വൈ എന്നുള്ളത് മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു സീറോ ആവും മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ആയിപ്പോയി അപ്പോൾ വൈ പാർട്ട് എന്തായി പോകും സീറോ ആയിപ്പോകും ബാക്കി ഇവിടെ എക്സും ഈ എട്ടും മാത്രമേ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ട് എക്സ് മൈനസ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു പൂജ്യം വൈക്ക് പകരം പൂജ്യം കൊടുത്തു പ്ലസ് എട്ട് സമം പൂജ്യം ഒന്ന് കൊടുത്തു ഒന്നുമില്ല വൈക്ക് പകരം പൂജ്യം കൊടുത്തു രണ്ട് എക്സ് പ്ലസ് എട്ട് സമം പൂജ്യം അതായത് മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സീറോ ആയിപ്പോയി പൂജ്യം ആയിപ്പോയി ബാക്കി ഇവിടെ ഉണ്ടാകുക രണ്ട് എക്സ് പ്ലസ് എട്ട് സമം പൂജ്യം നമുക്ക് എക്സ് ആണ് കാണേണ്ടത് അതിനെ പ്ലസ് എട്ടിന് അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ മൈനസ് എട്ടാവും അപ്പോൾ രണ്ട് എക്സ് സമം മൈനസ് എട്ട് അതുകൊണ്ട് എക്സ് സമം മൈനസ് എട്ട് ബൈ രണ്ട് മൈനസ് എട്ട് ബൈ രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് നാല് ഇപ്പോൾ നോക്കുക വൈക്ക് പൂജ്യം കൊടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സിൻ്റെ വിലയായിട്ട് മൈനസ് നാല് കിട്ടി അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നേരത്തെ എക്സിൻ്റെ പൂജ്യം എഴുതി വൈയുടെ എട്ട് ബൈ മൂന്ന് എഴുതി ഇവിടെ എഴുതുമ്പോലും അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി പോയരുത് കാരണം ആദ്യം എക്സ് എഴുതണം എക്സ് എഴുതാൻ എക്സ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് മൈനസ് നാല് എക്സായിട്ട് കിട്ടി വൈ നമ്മൾ പൂജ്യമായിട്ട് എടുത്തു അപ്പോൾ എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എക്സായിട്ട് മൈനസ് നാലും വൈ ആയിട്ട് പൂജ്യവും നമ്മൾ എടുത്തു ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വരയിലുള്ള രണ്ട് പോയിൻ്റുകളാണ് ഇത് രണ്ടും അതായത് പൂജ്യം എട്ട് ബൈ മൂന്ന് മൈനസ് നാല് പൂജ്യം ഈ രണ്ട് പോയിൻ്റുകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചരിവ് കാണണം സ്ലോപ്പ് കാണണം സ്ലോപ്പ് കാണാൻ നമുക്കറിയാമല്ലോ ചരിവ് അതായത് സ്ലോപ്പ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ അറിയാം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ബൈ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ഇക്വേഷൻ ചെയ്ത് ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ബ്രാക്കറ്റുള്ളത് എക്സ് വൺ വൈ വൺ ആയിട്ട് എടുക്കുക സെക്കൻഡ് ബ്രാക്കറ്റിലുള്ളത് എക്സ് ടു വൈ ടു ആയിട്ട് എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ഇക്വേഷനിൽ അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അതായത് ഇവിടെയുള്ള ചരങ്ങൾക്ക് പകരം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വിലകളായി കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ വൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് പൂജ്യമാണ് പൂജ്യം മൈനസ് വൈ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് ബൈ മൂന്നാണ് എട്ട് ബൈ മൂന്ന് ഹരിക്കണം എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് നാലാണ് എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പൂജ്യം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു സീറോ മൈനസ് എയ്റ്റ് ബൈ ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് സീറോ ഇനി ഇതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആൻസർ ആയി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ മൈനസ് എയ്റ്റ് ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് എയ്റ്റ് ബൈ ത്രീ ഹരിക്കണം മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ഫോർ തന്നെ മുകളിലും താഴെയും മൈനസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത് രണ്ടും നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ
നാച്ചുറൽ നമ്പർ കൊണ്ട് ഹരിക്കുക ഇത് നമ്മൾ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ് പഠിക്കുന്നത് താഴെയുള്ള ഈ നമ്പറിനെ ബൈ വൺ എന്നിട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് രണ്ടും ഫ്രാക്ഷൻസ് ആക്കി മാറ്റുക അതായത് രണ്ടെണ്ണവും മുകളിലുള്ളതും താഴെയുള്ളതും ഭിന്ന സംഖ്യകളാക്കി മാറ്റുന്നു എന്നിട്ട് ഈ രണ്ട് ഭിന്ന സംഖ്യകൾ ഹരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് രണ്ട് ഫ്രാക്ഷൻസിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ താഴെയുള്ളതിൻ്റെ വ്യൽക്രമം കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴെയുള്ള നാല് ബൈ ഒന്നിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക റെസിപ്രോക്കൽ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക റെസിപ്രോക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം താഴെ തിരിച്ച് തല തിരിച്ചിടുന്ന പരിപാടിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് വരിക എയ്റ്റ് ബൈ ത്രീ ഇൻ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ഇങ്ങനെ വരും അതായത് ഫോർ ബൈ വണ്ണിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ വിൽക്രമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ഫോർ എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഉള്ള എട്ടും നാലും എട്ടിൽ എത്ര നാലുണ്ട് നോക്കുക രണ്ട് നാലുകളുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടും രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് ടു ബൈ ത്രീ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ചരിവ് സ്ലോപ്പ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു അത് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ടു ബൈ ത്രീ ആണ് കിട്ടിയത് അതേ ആൻസർ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനും കിട്ടി ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുക്കാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതേ ആൻസർ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അവസാനം കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പറയുമ്പോൾ ഒരു വരയുടെ സമവാക്യം തന്നാൽ ഒരു വരയുടെ ഇക്വേഷൻ തന്നാൽ അതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് അതായത് ചരിവ് കണ്ടെത്താൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എക്സിന് ഒരു വില കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു വൈയുടെ വില കിട്ടും അതൊരു ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതുന്നു ഇതാ ഫസ്റ്റിൽ നമ്മൾ എഴുതി രണ്ടാമത് വൈക്ക് ഒരു വില കൊടുത്തു അപ്പോൾ എക്സിന് മറ്റൊരു വില കിട്ടും അത് രണ്ട് കൂടി ഒരു ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതി എന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ചരിവ് കാണാൻ സ്ലോപ്പ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എഴുതുന്നു അതിലേക്ക് സംഖ്യകൾ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ചരിവ് സ്ലോപ്പ് കണ്ടെത്താവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വരയുടെ സമവാക്യം തന്നാൽ ഒരു ലൈനിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ തന്നാൽ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ അതിൻ്റെ ചരിവ് കാണാവുന്നതാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഞാൻ ബാക്കി ക്ലാസ്സുകളിൽ കിടക്കുന്നില്ല ഈ ചാപ്റ്ററിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വേറെയും കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് വീഡിയോ നീണ്ടുപോകും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് പറയാത്തത് ഇതിൽ അഞ്ച് മാർഗം ചോദിക്കുന്ന പലതരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരാണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് വരകൾ തന്നിട്ട് അത് സമാന്തരമാണെന്ന് തെളിയിക്കുക അതായത് രണ്ട് ലൈൻസ് പാരലൽ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാം മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ട് ലൈൻസ് തന്നിട്ട് അത് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആണ് ലംബമാണെന്ന് തെളിയിക്കുക രണ്ട് വരകൾ തന്നു അത് ലംബമാണെന്ന് തെളിയിക്കുക മറ്റൊന്ന് രണ്ട് വരകളുടെ സമവാക്യം തന്നിട്ട് ഈ വരകൾ രണ്ടെണ്ണം കൂടി കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ബിന്ദു കണ്ടെത്തുക അതായത് രണ്ട് ലൈൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ട് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ കണ്ടെത്താൻ പറയാം ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ അവസാനത്തിൽ ഒരു വൃത്തത്തിൻ്റെ സമവാക്യം കണ്ടെത്തുന്ന ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അതായത് സർക്കിളിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കാണുന്നത് ഇതൊക്കെ തന്നെ അഞ്ച് മാർക്കിന് ചോദിക്കാവുന്ന ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള പന്ത്രണ്ട് മാർക്കും നിങ്ങൾക്ക് നേടിയെടുക്കാവുന്നതാണ് അതിൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള എല്ലാവർക്കും എളുപ്പം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ബാക്കിയുള്ളത് കുറച്ച് ഹയർ ലെവൽ കൂടി ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും പറ്റിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല താഴെക്കിടയിൽ മാത്സ് അത്രയും പ്രയാസമാകുന്ന കുട്ടികൾക്ക് പറ്റാത്ത പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ബാക്കി വലിയ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കടക്കാതിരുന്നത് ഏതായിരുന്നാലും ഏറ്റവും നല്ല രൂപത്തിൽ ഈ ചാപ്റ്ററും നിങ്ങൾ ബാക്കി ചാപ്റ്ററൊക്കെ പഠിക്കുന്നത് പോലെ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുക എക്സാമിന് പന്ത്രണ്ടോളം മാർക്കിന് ഇത് ചോദിക്കും ചോദിക്കുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക ഏതായിരുന്നാലും എക്സാം എസ് എൽ സി എക്സാം അടുത്ത എസ് എൽ സി എക്സാം ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും വിജയാശംസകൾ നേരുകയാണ് ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്